सर एक टर्म यूज़ करता हूँ मैं अक्सर और मैं लोगों से भी पूछता हूँ जिनसी फ्रस्टेशन सेक्शुअल फ्रस्टेशन इन सोसाइटी लाइक यू आप बरतानिया में रहते हैं पीपल हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन हैव वाइन दे कैन डांस दे कैन वुमेन आइज औरत मिल जाती है सब कुछ है अब एक ऐसा माशरा जहाँ ये सब चीज़ ओपन मिल रही है और दूसरी तरफ एक ऐसा माशरा है जहाँ पैंतीस साल की उम्र तक बंदों की शादी भी नहीं हो रही ख़वान की भी शादी नहीं हो रही मोबाइल पे उन्हें सब देखने को मिल रहा है वो जो कुछ यूके के क्लब्स में हो रहा है वो भी ओपन एक्सेस है पॉन को ओपन एक्सेस है दे आर वाचिंग एवरीथिंग दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बट वैन इट कम्स टू सोसाइटीज़ लाइक वेस्ट बरतानिया यू दे हैव एक्सेस टू क्लब्स बार्स एंड एवरी आप लोगों ने हमारे यहाँ औरत सुबह काम पर निकलती है तो उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है उसको ताड़ा जाता है सौ बुरके के अंदर उसको देखा जाता है अठारह का आंसर बहुत ज़्यादा होता है ये सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया में भी इस तरह का माहौल है और एक जिनसी फ्रस्टेशन का वो शिकार होती है ये देखती रहती है और हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात तक मर्दों के जहनों पर भी एक सेक्शुअल पर्दा होता है एक एक फ्रस्टेशन का पर्दा होता है जो नहीं हटता क्या बरतानिया में भी लोग इस चीज़ का शिकार हैं psychologically they are obsessed with something called sex um again ek nihayat mushkil sawal hai afan i'm not sure uh, main is sawal ke jawab mein insaf kar sakunga ya nahi kar sakunga lekin jo mere zehn mein ek cheez aati hai jo ki aap aksar uh, logon ko um, batate hain nutrition mein jab aap focus karte hain to dekhiye hum wo hote hain jo hum khate hain theek hai na Uh, मेरे uh, सामने मेरे जो फादर लॉ उनकी एग्जांपल है वो uh, जो है uh, सब्जी प्रेफर करते हैं ठीक है वेजिटेरियन है उनकी जो पर्सनालिटी मुझे नज़र आती है जो वेन आई कम्पेयर पीपल हु आर प्योरली वेजिटेरियन पीपल हु आर नॉट आई सी अ लॉट ऑफ बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो जाती हैं लोगों की Uh, मेरी नज़र में ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज ए सेट मैंने आपसे कहा टेस्टोस्टिनॉन इनके फ्लोपैथी जो है वो एक uh, एक बीमारी है अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम इट लेकिन द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू कैन ऑफ जैसे है ना कि एक uh, जैसे आपकी एक सेल्फ एनालिसिस बेस्ट टू डू इट रेगुलरली स्पेशली दुनिया में किसी के साथ इनजस्टिस ना करें जो आपके आस पास लोग मौजूद हैं आपके बीवी बच्चे आपके बहन भाई आप उनके साथ इनजस्टिस ना करें इनजस्टिस आई थिंक एवरी बडी नोज वट आई मीन बाई इनजस्टिस मीन यू हैव लॉयल रहे एब्सोलूटली देर इज नो वे यू एब्सोलूटली आई थिंक लॉयलिटी इज की इफ यू आर नॉट दैन आई थिंक यू नेवर गोइंट बी हैप्पी इन साइड यू हैव टू बी एबल टू फेस योर चिल्ड्रन गेट ग्रोइंग अप उनकी आप आंखों में आके डाल के बात कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने द वे यू लिव योर लाइफ इज इन इन अ वे दैट एटलीस्ट यू ट्राई टू रिफ्रेन फ्राम एनी थिंग विच इज डॉजी असेंशली सो अगेन आई एम सॉरी आई डोंट थिंक आई कैन डू अ जस्टिस टू योर क्वेश्चन इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक आई गेस द प्रॉब्लम इज एवरीवेयर आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम सी बोथ सोसाइटीज आई से मैं आसान कर देता हूँ कौन सा माशरा ज़्यादा हवस ज़्यादा है यार मेरा एक्सपोजर इस माशरे का कम है तो आई 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 कैन नॉट रियली कंपेयर टू दिस इज एन इशू विच आई बिलीव इज एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड आर वी एनी बेटर इन वेस्ट अच्छा चलें क्या गोरे मर्द भी ठरकी होते हैं दे 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 स्पैन दे दे फॉल ऑन करेक्टर और और यहाँ उनका एक एटीट्यूड रिटायर और होता है तो या ये ये हमारे हमारा ही तोहफा है नहीं अच्छा उ, उनकी जो अच्छी बात ये होती है कि देर आर क्लियर लाइंस अच्छा जब आप फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पे हैं आप काम पर हैं तो यू आर एक्चुअली यू यू बिहेव एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर आउटसाइड द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है गोरे की जो जो मुझे समझ में है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि वो उनके पास एक टाइम होता है फ्राइडे सैटरडे इवनिंग वन दे गो एंड वो अपने आप को डिसनेबेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटॉक्सिकेट कर लिया ड्रिंक्स sell call then they disinhibit themselves and then they do and uh, go and go out and do whatever they want to do it but when they come back to work when they come back to their senses then they behave then they you unka jo frontal lobe hai wo apna animal nikal lete hain absolutely so jo unka frontal lobe ka switch hai they keep switch it off okay when they're out and about on friday saturday nights but when they come Amasla back hai hai to wo they switch it back hamare sath masla ye hai ki hum jo na we keep on mixing business with pleasure hum agar kaam pe bhi hain to kyunki humne usko exhaust nahi hota hamare paas to we actually 
मिक्सिंग द बिजनेस में प्लेजर उस उस स्टेज पर जबकि आप जब बाहर होते हैं और उस वक्त भी आप वो कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दो टू थिंग्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगोट सेग्रीगेट सेग्रीगेट दो थिंग्स बिकॉज जब आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हैं दैन यू हैव टू कंडक्ट यूर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल वैन यू आउटसाइड दैट इन्वायरमेंट दैन ऑबियसली दैट्स नॉट योर प्रोफेशनल जो जबकि यहाँ क्योंकि चौबीस घंटे सर पर यही सवार है और वेंटिलेशन नहीं है सेक्शुअल जिनसी फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो पीपल ट्वेंटी फोर सेवन गेट इंगेज इन 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 दिस माइंड सेट और वो फिर उस माइंड सेट से निकल नहीं पाते और यही वजह है कि हरासमेंट और रेप और ये चीज़ें हमारे माशरों में शायद ज़्यादा हैं यार आप जो आपने पहले सवाल किया था ना रूट्स वाला अगर एक इंसान अपने रूट से कनेक्टेड है ना इफ़ यू इफ़ यू स्टे कनेक्टेड विद आर रूट एंड आर रूट इज़ बेसिकली आर रिलीजन एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड टू इट दैन आई गेस नो बडी विल गो स्टे बिकॉज आपका जो जो हमारी स्ट्रेंथ है जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है अगेन देखें जब आपके पास कोई आता है तो उसको आप कहते हैं ना वी गिव दम एक्सरसाइज टू बिल्ड योर कोर हमारी कोर हमारा जो है ना दीन है मजहब है अगर उससे हम अपनी कोर से कनेक्टेड रहें अपनी रूट से कनेक्टेड रहें आई गेस वी वुड नॉट हैव दिस इशू वी वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम दैट इज कैन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग और माई टेक ऑन इट सर सेक्स एजुकेशन किस एज में बरतानिया में शुरू की जाती है बच्चों को जिसमें पढ़ाना मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग मतलब पर्सनल हाइजीन अपने अपने जिसम को कैसे साफ रखना है गुड टच बैड टच इवन बच्चों को मेल बच्चों को शायद ज़्यादा बता देना चाहिए वो चीज़ कैसे टैकल होती है मतलब आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हाउ यू बींग पेरेंट्स इन बरतानिया यू हमारे यहाँ मैं फिर कहता हूँ कि वालदे का काम है कि बच्चों को बता दें इससे पहले कि वो बाहर से कहीं से पढ़ लें आपका बेटा अगर किसी गे से सेक्स एजुकेशन हासिल कर रहा है तो इट मीन्स आप आप एक नाकाम पेरेंट साबित हुए आपको 10-12 साल की उम्र में अपने बच्चे को बेटे या बेटी को खुद गुड टच बैड टच पर्सनल हाइजीन ये सब बता देना चाहिए था आप लोग बींग ब्रिटिश पेरेंट्स या ओवरऑल ब्रिटेन में गोरे अपने बच्चों को कब कहाँ कैसे जिनसी तालीम देते हैं और किस तरह वो इस माशरे का हिस्सा है और उसके लिए जो आई थिंक सबसे अहम किरदार है ना वो मेरा ख्याल है एक माँ का होता है और आई थिंक इसलिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आप ओबियसली जब आप अपना लाइफ पार्टनर अगर आप चूज़ करें तो इंश्योर करें कि यू 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 गो आफ्टर समन हु हु हैज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अ मोरल that they would stick to for the rest of their life i know it's difficult like and at least the best you can do is just just, just do it secondly i think um, i mean as far as I, i i i see it i'm quite fortunate to 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 um, have a life partner who is very clear on certain principles and she then focuses she spends a lot of time in in educating children and trying to Uh, make them aware of what what are the limits and what are not so jo ek jo ek jo ek daira hai jo ek boundary hai i think she ensures that they understand that boundary who they are what their uh, religion and cultural background is and what they are what is permissible and what is not permissible so i think having a a, a strong um, um, background and having a strong home education which starts from home is is very important do you still think that even living in uk it the sex education may or may not be part of textbooks it should start from home aur wahan bhi to, parents hi padhayenge has to has to it has to dekhiye agar ghar se jo 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 maa ki goj hai na wo aapka kya nisab ka hissa hai bachchon ko padhaya jata hai school, schools it, mein it is it is part of the curriculum uh, there are certain given certainly given uh, an education aur usko lekin uh, again dekhiye एक एजुकेशन जो हो सकता है हम उसकी तमाम वैल्यू से एग्री ना करते हो तो हमारी जो एक जॉब एज ए एशियन बन जाती है इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज जो एक उनको नॉलेज uh, दिया जा रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की जा रही होती है uh, हम उससे शायद uh, उस तरह एग्री ना करते हों जिस तरह के उनको एक इन्फॉर्मेशन uh, दी जा रही है तो देर फॉर जो उसको फिल्टर करना है अगर उनको एक घर से एक बुनियाद मिलेगी तो देन देर बीन अ बेटर position to filter the information that they have been provided because they come and then come home and discuss with the mom that obviously this is what they have been told now again agar unko if they have if they are primed already by mom and dad i'm not saying ke wale jo hai wo apne aap ko isse exempt samjhe but if they are primed 
then at least uh, I, I, I suspect that they'll be in a better position that they can filter it and give them information. Now, remember, it's a difficult for us because as an Asian and um, Muslim, when your child is going to school, school mein ja hai, jo ki he's mingling or bachi mingling with all other um, religions, all other cultures. So they may be given an education which is pertinent to their culture, but it may not apply to ours. It may not be acceptable with, with our uh, culture and our religion norms. So it becomes even more challenging. So I think in some ways, this is best to be in a society where at least you can give them the information. So if a child gets the same information, it doesn't have a dichotomy in their mind. Our children have the problem that they get some other information from outside and some other information from outside. So they find sometimes conflicting. कि ये इन्फॉर्मेशन मॉम एंड डैड दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन स्कूल दे रहा है आई एम वाई एम आई गेटिंग दिस कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन सो समटाइम दे बिकम मोर कंफ्यूज सो इट्स नॉट इजी कल्चर है पेरेंट्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सम वेज इट इज इन सम वेज इट इज बिकॉज देखें जो आपका जो जो बुनियादी जो आपकी दर्ज का है वो आपकी माँ की गोद है वो कोक है तो आपका जो जो होम होम है अब आई नो ऑल्सो नो सम फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली डूइंग जो उनकी एक्सक्लूसिव एजुकेशन है बच्चों की वो घर से हो रही है और आई थिंक पेरेंट्स आर doing a lot to ensure کہ جو بچوں کو وہ انفارمیشن ملی ہے جو کہ which will help them or which will equip them in their future